听说了吗？啊，听说什么？就是那件事啊。哪件事呀？哎呀，就是。就是，尤兰戴尔大人，不是人类的事啊！啊！嘘，你小声一点啦，别被人发现我们在这里闲聊。我毕竟是代表灵沙小队来总部学习的，头两个月考核可严了，要是被人说我一天到晚不务正业，平时成绩就要拿零分哦。不是，你再说一遍。到底发生了什么？哎，你真的不知道？大家一上午都在讨论这事，传得沸沸扬扬的。唉，好吧，那我从头和你说一遍，你可要听仔细了。你知道，浮空岛八号楼整个二层是女武神的基础体能训练室。对，但很少有人去那儿。去也就是洗个澡，光是日常训练就很辛苦了，谁还跑健身房呀？但幽兰戴尔大人会，要么从大清早开始，要么一直到后半夜，只要是训练日，你去那儿一定能见到他，风雨无阻。不知情的还以为他是管理员，就住在那儿呢。但事实上，总部相当认可队长的这种严于律己的精神，并认为他是一个很好的学习榜样。能带动全体女武神的进取意识，所以后来基础体能训练室干脆取消门禁，改成了自动化管理，二十四小时开放。没想到认真锻炼的人没变多，慕名来看热闹的粉丝倒是一堆一堆的。当然，队长也不会受他们影响。总之，不知从何时开始，尤兰戴尔大人变成了训练室里一道固定的风景。长期训练的女武神也达成了一种无形的默契。锻炼结束后就会早早离开，将时间和空间留给他。最强女武神也需要独处时光嘛，可以理解。但你不好奇吗？没有人在，也就表示没有人知道那段时间里，尤兰戴尔大人究竟在训练什么。你的意思是，昨晚，准确的说应该是今天凌晨，第二小队有位女武神实在睡不着觉，便走出宿舍。开始晨跑，不知怎的，他就来到了八号楼门前。他看见二楼的灯亮着，出于好奇就进了大楼。那会儿应该是四点还是五点，走廊一片漆黑，只有尽头的训练室发出淡淡的光。好奇怪啊，里面没有任何训练生，只有什么人在窸窣低语。他悄悄来到门口，小心打开一条缝朝里面看，才发现那根本不是什么灯光，是全身发光的幽兰戴尔大人。全全身发光？对，不如说他整个人都被金色的光芒包裹着，眼睛像两颗宝石，腰间还长着一对巨大的翅膀。那对翅膀有点像羽毛，又有点像龙翼，但也和二者截然不同。要说的话，仿佛是流动的光形成的。那然后呢？然后，呃，然后那位女武神就逃回宿舍了。啊，这就没了？没了呀，是我我也溜了。遇到这种事，谁还能保持冷静啊？我先确认一下。那个人看到的是这种翅膀吗？呃，这这是什么？第四代女武神是神装甲，白骑士月光，背后的三对光翼是她最具代表性的特征。嗯、呃，你提起翅膀，我就想到了她，从没听说过。那当然，未投入实战的武器信息是总部严格管控的高压线，普通女武神是不能知道的。那亚尔维特，你是怎么知道的？呃，这这这不重要。总之
据说月光庄稼还没有找到适格者，说不定早上只是队长在接受测试呢。我觉得不是，翅膀的数量和位置都对不上，而且装甲测试会在体能训练室里进行吗？嗯，你这么说也有道理。其实我早就觉得不对劲了。二零一五年，我第一次上战场，灵沙小队在迪拜执行任务。遇见了一只从未见过的异种崩坏兽，我们正准备迎击呢，幽兰戴尔大人突然出现了，然后他一拳就把那只崩坏兽干掉了，就一拳，什么都没了，连一公里开外的建筑都被冲击波开了个大洞，这也太夸张了吧？这不奇怪啊，不如说队长的风格一直如此。这就是最奇怪的地方，式神装甲再怎么强。也不至于厉害到这种程度吧？难道没人觉得他本人就强的离谱吗？那也没有吧，队长又不是无敌的。战斗讲究的是象性嘛，队长就一直被副队长吃得死死的，根本无法反抗他。论力量，他也在扳手腕大赛中输给过极冬支部的德丽莎大人。要我说，队长只是比常人更努力一点，更自律一点。更认真一点，也更负责一点，还是可以理解的嘛。完全不能理解。话说回来，这件事，你考虑过直接去问队长吗？那那怎么可能啊？就为这种事打扰不灭之刃的队长，我要被当成傻瓜的。而且，万一真触及到了什么不可告人的秘密，还会被灭灭口的呀。那怎么可能？队长一向喜欢直截了当的人，你忘了不灭之刃的队训吗？有话直说。我怕的不是幽兰戴尔大人，是，是更上面的人呐、啊。你想，就连不灭之刃的大家都不知道他的过去吧？这样一个大名人，连一点可信的传闻都没有，也太不自然了。除非有人故意隐瞒。一定是被主教大人藏起来了，不希望任何人知道。那你觉得，主教大人隐瞒了什么？其实，大家也隐隐察觉到了，幽兰戴尔大人身上肯定有什么不得了的秘密。有人说他是世界炮的妖精，有人说他是古代文明的天使，也有人号称他是远渡重天的双子，正在寻找自己失散的兄长。但这些猜测都太离谱了，要我说啊，嗯嗯、幽兰戴尔大人的真实身份是外星人。这里是什么地方？这是……我记得这东西。二二二型帝国侦察机，斥候，这是他的名字，帝国。侦查，神皇帝，什么都想不起来，我失去记忆了。
，这是被灼烧过的痕迹，看形状，是远距离光束武器留下的，命中了好几次。侦察机遭受过攻击，不，他是被击坠的。那个时候，驾驶这架侦察机的人是我。正在遭人追击。看来我失去了一段很重要的记忆，但可以确定的是，留在这里很危险。先调查一下附近吧。出发前，先检查一下状态吧。很好，看来身体没有大碍，武器也都能使用。但问题是，我为什么会带着这种东西？似乎是载具的残骸，结构并不复杂，只能用于地面移动。很安静，似乎没有人在。这座城市已经废弃了，还是说，是他们发现了我，埋伏起来了呢？应该找个制高点观察一下，去上面看看吧。重力很小，这个高度应该可以直接上去。成功了，我还挺厉害的嘛。这颗星球气温很高，地表也非常干燥，能看到的地方都是沙子。啊，远处的是动物的尸体，啊、有动静，威胁等级二，是掠食者，一只又一只的钻出来，看来。这里是他们的巢穴。总算安静下来了。被这种怪物筑了巢，也不可能有人在这儿定居了吧？怎么回事？总觉得之前在哪儿见过他。取些生物样本用仪器分析一下吧。分析已展开，初始化完成，参数设置完毕。这些崩坏兽都是你干掉的，真是了不起。是谁？这就是幽兰戴尔大人与主教最初的相遇，怎么样？怎么样？很合理吧？这样一来，他神秘的身世还有超人的体能就都解释得通了。你问我怎么样？太奇怪了吧？好多地方根本说不通啊。有，有吗？首先，先不论外星人为什么长得和人类一模一样，如果队长真是从宇宙来的旅行者。他为什么要成为女武神啊？那当然是和主教达成了某种交易啊，比如，比如，比如，天命能帮他找回记忆，送他回家。人类没有那种技术啊，星际旅行什么的，离这个时代还太遥远了。就算现在做不到，不代表以后不行呀。天命是世界上最厉害的组织。既然要寻求地球人的帮助，加入天命是很自然的事吧？那也不合理。简单来说，最强女武神这个身份太抛头露面了。人变身还要找个电话亭呢，可我完全不觉得队长有隐藏身份的意思啊。如果真的是外星人，这么张扬不奇怪吗？万一遭人怀疑了呢？万一被敌人发现了呢？如果外星人真的打过来？按两边的科技差距，我们毫无胜算啊！简直就像是科幻小说里才会发生的事。啊
。也也有可能，奥托主教手里有尤兰达尔大人想要的东西，说不定他的世界濒临毁灭，而天命刚好有办法阻止这一切。又或者，他的母星已经毁灭了。为了不让同样的悲剧发生，他才来到地球，加入天命，成为女武神的队长。好吧，仔细一想，似乎确实不太对。光是外星人为什么和我们长得一样，就经不起推敲了。简而言之，如果地球上真的有外星人，那我们可就要遭殃了。不过，你的推论很有趣，它让我想到了另一种可能性。另一种可能性，没错，苏珊娜，只要把你猜想中的一个概念替换一下，一切就都能解释了。换一个概念，没错，我也是听了你的话才意识到，我们之前想的太复杂了。只要把其中一个词换掉。这些问题就都能迎刃而解。我再提示你一下，队长的实力异于常人，恐怕在这个时代，没有人是他的对手。不管是什么样的敌人，他都能轻松应对，冷静的像是早就经历过一样。还有，他总是在和时间赛跑，每一分每一秒都紧紧抓在手中。其中的原因。恐怕只有队长自己知道，我还是不太明白。就算现在做不到，不代表以后不行呀。尤兰戴尔队长才不是什么外星人，他是未来人。外星人？我不知道，只是猜测而已。我想，对于你那些模糊的记忆碎片。我能做出一个解释。砂糖，是修格斯，吉东人写的科幻小说，讲述数个外星文明以地球为舞台，互相博弈的故事。这本书由多个短篇故事拼凑组成，其中在名为《天命陨落》的篇章里，主角意外失忆。忘记了自己的身份和来历。幸运的是，他结识了友善的外星种族修格斯，与他们一同出生入死，对抗名为帝国的庞大组织。而这个故事的最大反派，被称作神皇帝。你误把自己当成小说中的角色了。什么？不用怀疑，你对他印象深刻是很正常的事。虽然现在还默默无闻，但五十年后这本书会突然流行起来，掀起一阵热潮，在黄昏纪元的年轻人间很受欢迎。五十年后，黄昏纪元，你到底在说什么？跟我来吧。我会告诉你，你是谁。向你介绍，赫尔海姆实验室，时代的灯塔。如果知识有密度，那它一定是这世上密度最大的地方。哼，你可以随便逛逛，说不定能想起些什么。HDA 零零七，灰骑士月破，项目已转移至其他实验室进行。好奇怪的名字，这也是装甲吗？真想见识一下长什么样子。红色的装甲，与武器一同陈列在最醒目的位置，感觉和我身上穿的很类似，明显使用了领先于时代的技术。或许，这里真的有我想要的答案。我们差不多该开始了。现在
，沿着楼梯走上来吧。天命，没有听过的名字，直觉告诉我，那个男人不可信，但是他似乎又对我的事很熟悉，是我身边的人吗？还是说，截然相反呢？首先，我来解答你的第一个问题。你为什么会出现在这里？这是，这些家伙，你已经在北非见识过了。他们是崩坏兽，从崩坏的灾厄中诞生的怪物，以毁灭文明为目的，是人类的天敌。崩坏兽的种类千变万化，顺应文明的发展，他们的形态与能力。也在不断进化。普通武器难以对他们造成伤害，训练有素的战士也无法保证能在与崩坏兽的战斗中全身而退。难以造成伤害，可我的拳头就很有效啊。那正是你的特殊之处。退居于此。好，该进入正题了。崩坏帝王，统领崩坏兽群的王者。不要大意，就算是你面对他，也会感到有些棘手。嗯，棘手。呃，这……等一下，这里也太草率了。啊？怎么了？好歹也是尤兰戴尔大人的官邸 BOSS， 应该更强一点才对吧？崩坏帝王也太普通了。哎，别在意细节啦。好吧，好吧，我换一个敌人就是了嘛。哈！哈！哈！哈！哈！切！呀！坠机，贯穿星辰。啊，结束了。嗯，非常精彩，就连足以摧毁一支军队的崩坏帝王，也完全不是你的对手。这就是第一个问题的答案。你来到这里是为了消灭他们，你是他们的天敌。接下来就是第二个问题，你是谁？从何而来？我想起来了。嗯，我见过他，不仅仅是他，我见过这里所有的怪物这场战争早已开始，却从未结束。我的记忆里没有蓝天，也没有沙海，只有战斗，无休无止的战斗，将我的力量锤炼成型。我不属于这里，我属于一个更残酷、更荒芜的时代，一个末日。我来自未来。回答正确。一个人类早已毁灭的未来。按照计划，你原本应该从那里走出来的。你知道我会来到这个时代。我知道，因为我的职责就是迎接你。我等了你五百年。这是一座灯塔，它在时间的河流中永远明亮。为将要回到过去的旅行者指引方向。而今，在人类五万年的漫长历史中，无数座灯塔正和他一同闪烁。我们输了，人类没能战胜中烟，只能将战士送往过去，希望能改变历史，创造出不同的结局。这是人类最后的手段。不，我们没有输，即便不再有明天。人类依然可以争取未来，我们还有希望，你这样的希望
，你和我一样，也是从未来回来的人。我出发的时间要比你早得多。我回到了中世纪的末尾，将未来的思想与技术带给当时的人类。或许是上帝和我开了个玩笑，阴差阳错，我竟当上了天命的主教。五百年里，我目送故人离去，又迎来幼芽新生，行过一众善举，也犯下诸多恶行，所做一切，不过是为了贯彻自己的使命。我终于等来了要等的人，但我没有想到，来的人是你。我一眼就认出了你。或许，这是命运最后赐予我的慈悲。你长大了，比安卡。明明那时你还只是一个在襁褓中熟睡的婴儿。真的很像主教的，住口！别再继续说下去了。我我是有根据的。你不觉得主教和队长关系太近了吗？总觉得他们三天两头就见此面呀。人家可是不灭之刃的队长啊，只是公事吧。而且每次会面时，丽塔大人都在啊。你怎么不怀疑他呢？看发色呀，发色。主教和队长都是金色长发，明眼人都看得出不对劲儿。那我也是金发啊，你不会想说我也和主教有关系吧？我确实怀疑过。好，毕竟你一个西亚支部的 B 级女武神，怎么突然就调来总部了呢？那那是我自己争取来的机会。可是，二零一五年你也来过一次啊，还是主教亲自挑选的，很难让人不浮想联翩嘛。别瞎猜了啦，总之，凭发色认亲子肯定是不对的。其次，你不是刚刚还说我们连飞船都造不了吗？那时间旅行更不可能啦。嗯，你说的是没错啦。其实我自己也知道，不管是命定悖论还是祖父悖论，解释不通的地方太多了。但我就是忍不住这么猜嘛。总部也一直有在做时间、空间相关的研究，比如第二神之剑、虚数之术什么的，但也不至于有时光机啊。唉，那我们也没有别的线索了。要不，试着调查一下幽兰戴尔大人以前待过的福利院。我早就查过了，可是毫无收获，连他现在的生日都是登记资料时随手填的。那不灭之刃的创立呢？也很正常，走的都是常规流程。最早一批队员也没什么疑点。这样啊，啊，等一下。我忘了一件很重要的事。那天早上，训练室里除了目击者和幽兰戴尔大人外，还有第三个人在场。啊，这么重要的事，你倒是早点想起来啊！是谁啊？不灭之刃的副队长丽塔大人呀！副队长，对，虽然只是隐隐约约一个轮廓。但根据身高和身材，应该是丽塔大人没错。他是幽兰戴尔大人的副官，出现在现场也很合理。但这不能说明什么呀。我也想过把副队长当做一个突破口，他是队长最亲近的人。如果说世上有谁知道队长的秘密，那只可能是副队长。可他的过去和队长一样神秘，根本找不到破绽。关于这个，我有一些线索。是只有我知道的情报。
，就是二零一五年那次，我被调来总部执行特别任务，说是任务，其实就是打扫主教大人的私人图书馆。图书馆？是啊，那图书馆好大好大的，规定日期内根本打扫不完。我每天都坐到凌晨，回宿舍路上都觉得自己随时会昏睡过去。有一天我回房时。已经迷迷糊糊了，开了门只想一头倒在床上。但就在这时，我发现事情不对劲。怎么不对劲儿？我进错房间了。这不是重点，重点是，那房间里放着一件非常奇怪的衣服。奇怪？你的意思是难看？不不不。那件衣服很可爱，粉粉嫩嫩的，还有好多花边，像一条精致的小裙子。我只是奇怪，它不应该出现在女武神宿舍里。那你到底进的谁的房间呀？是丽塔大人的房间。啊？你怎么跑到那儿去了？我也不知道啊。总之，我因为私闯 S 级女武神宿舍被关了禁闭，最后还是丽塔大人亲自把我带出来的。这不是苏莎娜小姐吗？没想到我们这么快又见面了。哇，你学的好像。那后来呢？我当然向他解释了。丽塔大人没有责怪我，但我看见衣服的事，还是被他发现了。很正常，大家的小心思都瞒不过副队长的眼睛。没想到他一点也不避讳，反而大大方方的告诉我。请帮我保守这个秘密。那是为朋友准备的，非常重要的礼物。朋友，他一边说，表情一边变得很奇怪。我当时没敢多问，可现在细想，这个朋友只能是幽兰戴尔大人呀。确实，也想象不出其他人选。可问题就出在这里，如果是普通的小裙子也就算了，但那件衣服，无论是版型、款式、配色。还是细节啊？你怎么了？嗯嗯，怎么看都是魔法少女啊！啊！这里就是您的房间，时间有限，只做了些简单布置，希望您能喜欢。从今天起，我会负责您的饮食起居，有任何要求敬请吩咐。幽兰戴尔大人，叫我幽兰戴尔就可以了。是，幽兰戴尔大人。你的精神状态还不稳定，切记，不要给自己太大压力。我给你安排了一位副官。他会帮助你适应这里的生活，你就放下担子，好好休养一段时间吧。虽然预感到了那家伙安排的人肯定不简单，但没想到，什么副官，这根本就是女仆吧？嗯，总觉得很可疑。幽兰戴尔大人，如果没有其他事的话，我先来帮您换上新衣服吧。新衣服。您现在这身打扮，恐怕做很多事都不方便。你这么一说，是有些显眼。我已经为您准备好了适合在天面活动的衣服，请来这边试穿一下吧。哦，<笑>相当合身呢、啊，您穿着它很合适。这件女武神标准制服，款式典雅，面料舒适。适合日常生活的绝大多数场合。我尤其喜欢领口和披肩的设计，庄重又不失青春，非常好看。确实还不错，简直像量身定制的一样。<笑>这确实是为您特别定制的，能得到肯定是我的荣幸。那么，我们接着来试下一件吧。啊，啊还有下一件？就像我刚才说的。标准制服足以应付大部分情况，但偶尔有些时候
他也会没那么完美。为了应对这种情况，请试试这件夏季制服。您现在看起来十分清爽，你管它叫制服？您没有听错，这正是如假包换的女武神制服。因为工作的特殊性，女武神的休息日很少，一年一度的假期更显得弥足珍贵。大部分人会借这个机会远离城市，去美丽的热带海岛旅行，享受一段悠闲自由时光。但敌人并不会休息，一旦灾难爆发。即便是度假中的女武神，也必须第一时间赶往战场。正是为了这种特殊场合，服装设计部将制服与夏装进行了有机结合，使二者一体化，让女武神能在休息与工作两种状态之间快速切换。您现在穿在身上的，就是今年的最新款。顺带一提，这一件是前年的款式，因为呼声很高，所以进行了再版。您如果喜欢。现在正是订购的绝佳时机，这已经完全是泳装了。选择天命就是选择了责任，不论何时何地何种打扮，女武神都应当站在对抗崩坏的第一线。这也是历年夏季制服要传达的精神。相信您已经充分理解了，让我们继续下一件吧。啊，还有，制服虽实用。但毕竟只是日常穿着，女武神的灵魂终究还是战斗时使用的装甲。接下来，请允许我向您介绍第四代女武神式神装甲。能请你和我解释一下，这身 cosplay 一样的衣服是怎么回事吗？您不必怀疑，这就是 cosplay。女武神的公众形象即是偶像，是为全人类的命运赌上性命、战斗至最后一刻的少女英雄。群众的支持即是我们的力量，我们的使命，我们收入的主要来源。等一下，你刚才说了什么？因此，在战斗之余，满足群众的呼声也是女武神义不容辞的责任。这款异世界系列的翡翠森林装甲，主打森林骑士属性。适合身材高挑、五官立体的少女，是我的第一推荐。但如果您想要更多选择，我们也有童话系列、传说系列、极冬系列和神州系列等多个主题。发挥自己的优势，演绎出个性鲜明、独一无二的角色形象，才能赢得更多人气和支持，最终在选举中胜出 j a d S 级女武神的桂冠。根据日程安排，七小时后您将接到自己的第一个任务，这是您的首秀，请务必认真对待，多多吸引赞助商们的目光。不，我是不会去的。那要我帮您将任务时间推迟吗？请安心，我们充分理解您需要时间来说服自己。所有日程安排都留了调整余地，可以空出至少一周的时间。不必了，我是不会做这种事的。我不打算随意评论你们的方针，但穿着戏服做角色扮演这种事与我无缘。您的意思是要拒绝吗？没错，与其大家都为难，不如一开始就直截了当的拒绝。你说是吧？那就没有办法了。恕我僭越，主教给予我的指示是全力辅佐您成为天命最强，也就是人气榜第一的女武神，其中也包括在您固执己见的时候，及时矫正您的思想。看来是说不通了。女武神丽塔洛斯威瑟，失礼了。
，结束了，这样你就明白了吧？别再管我了。不愧是幽兰黛尔大人，但您以为这样就结束了吗？什么？苏醒吧，冰霜的主人。樱桃大人，樱桃大人，什么声音？谢谢大家的支持，无论倒下多少次，丽塔都会站起来，继续为大家而战。本节目由 ET Studio 天命娱乐联合赞助播出。怎么还有广告啊？星芒助星。啊还没有结束，你这人怎么这么难缠啊？到此为止了，丽塔，放下武器吧。谁？什么？猫在说话？哦，表情坚毅，身手也很了得。更难能可贵的是，有时刻警惕四周的意识，作为战士的资质相当优秀。没想到真能找到你，奥托可算做了件正事。啊、老师，您怎么在这里？现在还不是您现身的时候。他失忆的情况比预想的更严重，推翻之前的计划，灵活变通了。凡事都计划的井井有条，也就代表会被条理束了手脚。在魔法的世界，这足以致命。是。丽塔会铭记您的教导，所以，这位猫先生又是谁？哦，见到我一点都不吃惊，反而主动向我搭话吗？难以理解的东西，我今天已经见识的够多了。就算现在再出来一个自称魔法少女的四十五岁白发小女孩，我也不会太吃惊了。但对现状，我需要一个合理的解释。如你所愿。我会把你想知道的事全都告诉你，只是过程可能会有些粗暴，你就忍耐一下吧。这是什么？你对我做了什么？<笑>看你那疑惑的表情，你真的什么都不记得了。那是你内心深处的记忆，是你仍未想起的过往。崩坏、死侍、女武神，你真的相信这些虚构的故事？那都是天命，为了将魔法从世人面前隐瞒。而编造的谎言呀！魔法，在刚才的战斗中，您应该已经见识过了。构成这世间万事万物，名为元智的物质，能够操纵它并加工其性质的人，被称为魔法使，也就是世俗眼中的女武神。元智诞生自人心的欲望，会让人心之陨落，变成怪物。因此，引导调和民众的信仰，平衡世间的元智，正是天命教会的职责。我们，并不是出于个人兴趣才穿上那种服装的。当然，要赚钱也是真的，魔法使也得维持生计的嘛。天命已经守护了世界五百年，但很难再继续守护下去的。中烟之种已经生根发芽。在不远的未来，世界将迎来终结。啊，你来自未来对吗？告诉我，末日成了什么样子？我不知道，名字、身份、记忆，我失去了一切代表自己过去的东西。唯一能肯定的，就是我回到了现在，意味着上一个未来已经失败了。但同时
它也意味着你身上有拯救这一个未来的可能。人类不会坐以待毙，从遥远的未来，我们取得能创造未来的力量。我们需要你，幽兰戴尔，不，胜利的魔女。幽兰戴尔大人，说实话，我认为您的性格并不适合这份工作，但我也相信，您身上确实存在改变这一切的可能。或许您现在还无法接受，但身为副官，等待和陪伴是我应尽的职责。丽塔，愿献绵薄之力。丽塔，你这个故事设定也太多了吧？怎么说呢，苏珊娜，你或许真的很有写故事的才能，当个女武神，可惜了。好啦好啦，我自己也知道这完全是天方夜谭，不可能的，干脆就想到哪儿说到哪儿了。我就是提供点思路嘛，毕竟尤兰戴尔大人养的那只猫真的很可疑，我总觉得它其实听得懂人话的。如果不是魔法猫咪。那只可能，只可能，只可能是世界蛇的卧底了。你难道想这么说吗？对，也许是被人改造过，晚上还会变成崩坏兽的那种。其实说到底，我们的推测都是主观臆断。嗯，因为我们根本没有证据嘛。或许，这个话题本来就不会有结果。但光是讨论这些可能本身，就已经是件很有趣的事了。不如，我们就抛开合理性，做一些更大胆的猜测吧。什么猜测？你知道烛火之蛾吗？烛火之蛾。那是一个只存在于记录中的组织。你知道五万年前地球上曾经有过另一个文明吧？当然知道，这是历史科目的必考题。我们所使用的圣痕、圣遗物，还有像黑渊白花那样的神之剑，都是前文明流传下来的。没错，前文明的科技达到了相当高的水平。甚至创造出了一种名为“融合战士”的士兵。融合战士和什么融合？和崩坏兽融合，通过植入崩坏兽的因子，获得超乎常人的身体素质和作战能力。哎，崩坏兽的基因，像是加尼萨·帕凡提那样的，那会变成什么样子啊？啊，这个没有具体记录，但总会有副作用的吧。总之。创造出融合战士的组织就是烛火之蛾。你的意思是，幽兰戴尔大人的翅膀其实是和某种崩坏兽融合后的产物，比如贝纳勒斯什么的。哇，这么一想，感觉好帅啊！我们其实只差了一步呀。幽兰戴尔大人不是来自未来，而是来自过去。你是说？幽兰戴尔大人已经活了五万多年了。是呀、啊，他背负着人类的命运进入沉睡，直到五万年后才再度苏醒，与主教相遇，成为天命的女武神，都是在履行自己的职责。故事应该是这样的
毛助星。天哪，这也太沉重了！但我竟然觉得这或许是真的。正因为背负了这些，幽兰戴尔大人才如此与众不同。但我们还是找不到任何证据来支持这个观点。其实，我从一开始就不觉得这场讨论能有答案。毕竟，我自己已经试着去调查过好几次，哦不，好几十次了，每次都毫无收获。或许，队长的过去注定是一个没人知道的秘密。那我依然喜欢和别人讨论这个话题。为什么？因为很开心。我想知道，在大家眼里，队长是什么样子的？他就像一本装帧精美的书，不同的人看就会有不同的理解，不同的思考。每个人都尊敬他，向往他，想知道他一路走来的故事，想知道他的秘密。毕竟
，他可是我们的队长呀。你们两个在这里做什么？嗯。非常抱歉，虽然很难以置信，但事情经过就是这样。嗯，这这种空气凝固的感觉，感觉幽兰戴尔大人非常生气。果然，是看到了不该看的东西吗？我我们知道错了，绝对不会再深入这件事了，请至少饶我们一命吧！我还想活着，还想继续为组织发光发热。你们冷静一下，我只是被这离谱的误会、呃、惊讶到一时不知该说什么。啊，误会？你们看到的应该是这个样子的我吧？啊，金色的盔甲，还有若隐若现的光带。虽然不敢肯定，但应该是他。可可是，这不是队长的秘密吗？光天化日下就这么展现出来，没问题吗？这不是什么需要藏起来的秘密。之前没有告诉你们，也只是没有合适的机会。但现在两边信息不对称，引起了问题，那我也必须负起责任，向你们说明清楚才行。也就是说，你愿意告诉我们真相？总之。先从那天晚上的事说起吧星毛助星。幽兰戴尔大人，要先休息一下吗？丽塔，你怎么会在这儿？您这个样子是……最近一周，您有两个晚上没在自己房间度过。啊、我理解您想要尽快掌握体内力量的心情，但劳累过度只会适得其反。急于求成，可不像平时的您啊。究竟发生了什么？抱歉，让你担心了，不是什么大不了的事。最近，我总是会梦到五年前的事。五年前，您是指量子之海的那次旅行？
，在梦里，有许多发生过和没发生过的事情，毫无头绪的杂糅在一起。这种奇怪的感觉，有时让人难以入睡。反正睡不着，我就干脆来这里了。您是不是压力太大了？多梦一醒，是睡眠质量下降的表现。我会为您准备褪黑素。谢谢，但我不觉得那是压力，它更像是一种，当你明天就要踏上重要的赛场时，回首自己运动员生涯的心情，坐立难安，却又让人跃跃欲试，澎湃不已。五年前，我怀着目标第一次来到总部，想成为独当一面的女武神，用自己的力量去保护更多的人。我只想着把每一件事都做到最好。无法忍受自己有任何未尽全力的遗憾。我还记得你是这么评价我的：您的性格并不利于您的职业，但以结果而言，您的选择都促成了很好的局面。事实也证明，您能够胜任不灭之刃的队长。这五年里，您变了许多，以至于我时常会担心。您是否在强迫自己成为一个冰冷而威严的队长？我偶尔也会产生这样的想法，但这些夜晚，让我越发觉得自己并没有变。就在此时，与我身体相连的那个世界里，有蓝天、大海，还有等待明天到来的人们。这个力量，是我自己选择承担的。对另一个世界的责任，就算从头来过，我还是会做出同样的选择。我相信，五年后、十年后，我也会变得和现在截然不同。但无论过去多久，那个世界、那段时光，都将是我生命中无可分割的一部分。它会一直陪伴着我，直到我兑现自己的承诺。那段旅途。造就了如今的幽兰黛尔，你就当我偶尔矫情一次吧。回忆起那些事，让我很开心。和你一起与他们的相遇，到目前为止，是我人生最大的幸运。对我来说也是相同的，比安卡大人。您一向注视前方，但偶尔回过头，看看迄今为止走过的路，也未必是件坏事。感觉还不坏，哦，天亮了，早餐已经准备好了，随时可以端上来。今天的菜单是，还是留个惊喜吧。不过在那之前，您得先恢复平时的样子。若是被其他人看到这身打扮，恐怕会引起不必要的骚动吧。啊？为什么？是有什么奇怪的吗？哎。看来在这一方面，您还是和以前一模一样呢。啊，事情经过就是这样。简而言之，这是我用世界炮的能量战斗的一种形式。这个状态下，我甚至能在量子之海中穿梭，当然是有时间限制的。和量子之海具有稳定连接的人。理论上都能觉醒类似的力量。嗯、呃，虽然我大概只听懂了一半，但听起来应该和烛火之蛾是没有关系了。果然，世上也没有魔法少女啊！啊，<笑>那倒也未必，毕竟我也不知道自己的身世。外星人和未来人姑且不论。说不定我确实和前文明有什么关联，又或者真的是……嗯，魔法少女呢？诶，您自己都不知道吗？那难道不会好奇吗？好奇当然会，但就算不知道，也不是什么特别严重的事吧。每个人或多或少都有一些秘密，我反倒觉得不知道自己的过去这件事，还挺有意思的。做个比喻的话。就像今天晚上吃什么一样，固然有讨论一番的价值，但也仅此而已了。可是自己是谁这件事还是不一样的吧
。那，你是如何定义“我是谁”这个问题的呢？啊，什么意思？从姓名的角度，我是比安卡阿塔吉娜；职业的角度，我是一名女武神；身份的角度，我是天命的战士，不灭之刃的一员。但这些回答显然都不是这个问题的答案。过去也是同理，自己从哪里来？在我看来，这个问题的答案并不重要，要往哪里去，那才是最重要的。啊，真真是太帅了，不愧是尤兰戴尔大爷。嗯、呃，虽然还是不太懂，但我会一直记着这句话的。话说回来，除了你们两个，还有其他人在讨论这件事吗？呃，其实大家都知道，已经传开来了。啊，这就头疼了，得和所有人道个歉，好好解释一番才行啊。啊，要不要临时拉个组会，或者发个公开声明呢？总之，既然误会解除了，你们就先回各自的岗位吧。是。没想到真的和丽塔说的一样，会引起骚动啊！看来以后这类事还是得多听听他的看法。不过，嗯，我刚才处理的也算不错吧？这件事应该很快就能圆满收场了。你听说了吗？啊，听说什么？就是那件事呀。啊，哪件事啊？哎呀，就是尤兰戴尔大人不是人类的事啊！无用之物，舍弃。宁物思想，删除；生命进程，消抹；万物存在，归零。他就是统领天上之人的神皇帝。在遥远的未来，为黄昏纪元带来毁灭的使者。中烟之种，原初的魔女，修为格林。也是，我曾经的战友。谁能解释下，现在究竟是什么情况？时间紧迫，就让我代为说明一下吧。简单来说，你所在的这个世界并不是真实的世界，除了你以外的所有人也都不是真正的人类，一切都是由程序生成的数据，是为了让人类文明延续而诞生的狭中世界。现实中，真正的人类已被逼入绝境，他们唯一能想到的自救方法。就是使用庞大的演算系统，一次又一次进行世界模拟，寻求破局之道。但这一次，世界被编入了本不应存在的程序代码，名为“自我”的代码。编号幺六幺零幺四，这是这个世界的名字。不幸的是，它的判定结果为不合格。演算即将重置，一切都会消失。而您，幽兰戴尔。正是为了执行这项命令，才来到这个世界的启动子。你说什么？不必惊讶，我也是刚刚才知道这些设定。你或许会感到疑惑，但那也是创世程序施加给你的指令。不要向他屈服，试着去理解、感受、相信。相信我们，相信你在这个世界见到的一切。爱，创造者。看守者，仲裁者，行刑者，我们生，你们死。现在逆伤已经全灭，天命也危在旦夕。七大之不尽于其一，能战斗的女武神，只有在场二位了。智慧的魔女已死，理解的魔女永灭，荣耀的魔女背叛。慈悲的魔女瓦解，严厉的魔女自折双翼
，再也无法翱翔。王冠的魔女陨落深渊，从此不入轮回。基础的魔女用血肉筑起通往高天的长梯，王国的魔女以灵魂熔断囚禁门扉的锁链。尤兰戴尔大人，现在只剩下你和我了。他们的牺牲绝非毫无意义。构世七主俱已焚毁，十三从神也尽皆崩落，门扉已经开启，登座之事已至。你和我们不同，若是你的话，一定能拯救这个世界。幽兰戴尔大人，结束这一切吧。虽然完全搞不懂发生了什么，但总之，把这家伙打倒就对了吧。击奏效了，不，根本问题没有解决，我们只是击败了他的化身，但创世程序的进展仍在进行，这个世界正在走向解体。身为世界中的人，我们无法阻止世界外的干涉。不，还有最后一个办法，幽兰戴尔，你是他的一部分，是和他一样来自世界之外的力量，你能夺取他的控制权。取代他，为世界创造出新的基准点。但这样做的话，也就意味着你会永远和这个世界连接在一起。只要你还活着，这个世界就能继续存在。但在你死亡的瞬间，解体就会再次启动。这样的责任，对一个外来者来说，太过沉重了。不，不必再说下去了。我喜欢这里。也喜欢在这里遇到的很多人，所以，我无论如何都不希望这个世界走向终结。或许世界是虚假的，但我在这里见过最真挚的感情、最真诚的信念和最真切的美德。现在，旅行来到了尽头，我也会承担起自己的职责，守护这个世界，直至最后一刻。勇气。直觉，自由，伦理，繁盛，理智，支配。为了我所喜欢的人，为了这些人所喜欢的更多的人，为了所有让人能称之为人的人，他们曾经使我获得了感动。而我也愿意献上自己的一切来守护他们，圣剑啊！如果你还保有着意识，如果你还觉得我是一个值得托付的主人，那么现在就和我一起超越自己的极限吧。幽兰戴尔大人，关于这两天在女武神间广为流传的传言。您有什么头绪吗？啊、huh?。